So könnten es Betroffene einer sozialen Phobie beschreiben. Interaktionen mit anderen Menschen sind mühsam. Egal wie banal die Situation ist, sie kann völlig lähmen. Das Gefühl, dass jeder Blick und jedes Wort unter einer Lupe betrachtet wird, sorgt für die ständige Befürchtung, sich zu blamieren und dann im Boden versinken zu müssen. Das Herz schlägt wild und die Hände werden feucht. Selbst wenn es ein harmloser Smalltalk sein sollte. Die Gedanken drehen sich im Kreis und jede Kleinigkeit wird hinterfragt. Jedes gesprochene Wort, jede Handlung analysiert. Der Wunsch, sich zu beruhigen, fühlt sich so an, als ob der Strudel aus Selbstzweifeln einen gefangen hält. Die Sehnsucht nach Verbindung und Nähe ist groß, doch die Angst hält davon zurück, wie von unsichtbaren Fesseln daran gehindert. Soziale Situationen werden vermieden, doch gerade die Vermeidung führt in einen Teufelskreis. Das isoliert von der Welt und ist schmerzhaft und es wird immer schlimmer. Der Wunsch, sich frei auszudrücken und echte Verbindung zu knüpfen, ist vorhanden, doch nicht in greifbarer Nähe. Ängste und ständige Gedanken beherrschen die Wahrnehmung, das Denken, das Handeln. Es ist ein ständiger Kampf, unter einer sozialen Phobie zu leiden. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden, als Therapeut helfe ich Menschen mit Ängsten und Angststörungen. Bei der sozialen Angststörung handelt es sich um eine Situationsangst. Sie bezieht sich auf Aktivitäten und Situationen, bei denen Betroffene sich von Dritten kritisch beobachtet und bewertet fühlen. Menschen mit einer sozialen Phobie haben Angst vor Situationen, in denen sie im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen oder in denen sie die Befürchtung haben, sie könnten sich in irgendeiner Form peinlich verhalten. Die Angst kann sich zum Beispiel darauf beziehen, einen Vortrag zu halten oder in einer größeren, geselligen Runde zu sein. Andere Betroffene haben Angst, im Gegenwart anderer Menschen zu essen. So oder so. Ohne Therapie bleibt die Angst bzw. die Vermeidungsangst von sozialen Situationen meist chronisch bestehen und kann sich mit der Zeit sogar noch steigern. Was hat es mit der sozialen Phobie auf sich und was hilft? Sicherheitshalber. Dieser Beitrag ersetzt weder eine Psychotherapie bzw. persönliche Beratung noch die Untersuchung oder Diagnose durch approbierte Mediziner. Die Informationen können und dürfen nicht zur Erstellung eigenständiger Diagnosen oder die Eigenmedikation verwendet werden. Verbreitung Patienten mit sozialer Phobie kommen häufiger in meine psychotherapeutische Praxis. Die Erkrankung beginnt überwiegend in der Jugend oder im jungen Erwachsenenalter. Im Gegensatz zu den meisten anderen Angststörern sind Männer von einer sozialen Phobie ebenso häufig betroffen wie Frauen. Merkmale Die Angst ist häufig mit starken körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Atemnot, Schwitzen, Zittern, Übelkeit oder Harntrank verbunden. Dabei haben die Betroffenen sehr große Angst, dass diese Anzeichen von Angst wie Erröten oder Zittern von anderen bemerkt werden könnte. Das muss unbedingt verhindert werden. Können Betroffene bestimmte Aktivitäten ohne Gesellschaft angstfrei ausüben, verspüren im Beisein anderer jedoch Angst, ist das ein Hinweis auf eine soziale Phobie. Um diesen Ängsten zu entgehen, vermeiden Menschen mit einer sozialen Phobie viele soziale Situationen. Darüber hinaus leiden sie unter einem schwachen Selbstvertrauen, meinen anderen unterlegen zu sein oder haben in vielen Situationen das Gefühl zu versagen. Folgen einer sozialen Phobie Eine soziale Phobie kann eine Vielzahl negativer Auswirkungen auf das Leben betroffen haben. Einige mögliche Folgen sind Erstens Soziale Isolation Die Angst vor sozialen Situationen kann dazu führen, dass betroffene soziale Aktivitäten meiden. Dadurch können sie sich immer mehr von Freunden, Familie und sozialen Interaktionen zurückziehen. Das führt in die Isolation. Zweitens Einschränkung im Berufsleben 
Die Angst vor Gruppen oder öffentlichen Auftritten kann die berufliche Entwicklung behindern. Betroffene könnten beispielsweise Beförderung oder berufliche Chancen verpassen, die eine gewisse soziale Präsenz erfordern. Drittens, vermindertes Selbstwertgefühl. Die ständige Angst vor negativem Urteil kann das Selbstwertgefühl stark beeinträchtigen. Betroffene können das Gefühl haben, minderwertig oder unzulänglich zu sein. Viertens, verzerrtes Selbstbild. Die soziale Phobie kann zu einem verzerrten Selbstbild führen, bei dem Betroffene sich selbst als unangemessen oder uninteressant wahrnehmen. Fünftens, fehlende zwischenmenschliche Beziehung. Schwierigkeiten, neue Menschen kennenzulernen oder bestehende Beziehungen zu pflegen, können die Bildung von persönlichen und romantischen Beziehungen erschweren. Sechstens, Depression und Angststörung. Langanhaltende soziale Isolation und der anhaltende Stress erhöhen das Risiko für die Entwicklung von Depressionen und anderen Angststörungen. Siebtens, reduzierte Lebensqualität. Aufgrund der ständigen Sorge und des Vermeidungsverhaltens können Betroffene das Gefühl haben, nicht vollständig am Leben teilzunehmen und das kann zu einer insgesamt reduzierten Lebensqualität führen. Ursachen Bei einer sozialen Phobie werden verschiedene Faktoren wie traumatische oder andere belastende Lebenserfahrungen wie traumatische Erfahrungen der Kindheit, Mobbing, soziale Ablehnung, Persönlichkeitsmerkmale, Fehlkonditionierung, beispielsweise eine überbeschützende Erziehung, neurobiologische und genetische Einflüsse sowie kulturelle Einflüsse als Ursachen für ihre Entstehung vermutet. Bei Menschen mit sozialer Phobie gibt es Anhaltspunkte auf Unregelmäßigkeiten im Serotonin- und Dopaminsystem sowie Auffälligkeiten in verschiedenen Hirnarealen und kognitive Besonderheiten, die destruktive Selbstwahrnehmung begünstigen. Handlungsbedarf Je länger das Vermeidungsverhalten anhält, desto stärker wird die soziale Angst und schließlich die Angst vor der Angst. Ohne eine rechtzeitige professionelle Behandlung verlaufen soziale Angststörungen meist chronisch. Leiden Betroffene so sehr unter ihrer Angst, dass es ihr Leben einschränkt, beispielsweise weil sie sich aus ihrem sozialen Umfeld zurückziehen, unter dauerhaften Angstzuständen leiden und ein normales Leben nicht mehr möglich ist, lohnt sich eine Therapie. Den Teufelskreis lässt sich entkommen, denn ein erfülltes Leben lohnt den Aufwand. Und ja, es erfordert Mut, es ist Aufwand und er lohnt sich. Hilfe bei einer sozialen Phobie Es bieten sich bei einer sozialen Phobie einige Therapiemethoden an, sodass Betroffene sich die für sie passendste wählen können. Das ist ebenso wichtig wie die bewusste Wahl des Menschen, der als Therapeut begleitet. Psychotherapie wie Hypnotherapie hat sich hier bewährt. Flexibel kooperative Hypnotherapie lässt sich hervorragend mit sofort einsetzbaren Selbsthilfetechniken kombinieren. In Trance ist die Kommunikation mit dem Unbewussten möglich. Lösungen rücken näher. Trance intensiviert die therapeutischen Interventionen. Lernprozesse sind intensiver und prägen sich tiefer ein. Einschränkende Konditionierungen lassen sich so leichter auflösen und neue, förderliche Wahrnehmungsdenk- und Verhaltensmuster entwickeln. Durch einfache lernbare Selbsthilfetechniken wird die persönliche Einflussnahme erweitert. Und bei sehr tief sitzenden Ängsten kommt analytische Hypnotherapie zum Einsatz. So lässt sich den Ursachen auf den Grund gehen, unverarbeitete und unterdrückte Gefühle und Konflikte lassen sich aufarbeiten. Es gilt, die Zusammenhänge zu verstehen, begleitende Symptome einzuordnen, kritische Situationen und Einflussfaktoren zu identifizieren, um entsprechend systematisch ans Werk zu gehen, und positive Veränderungen zu fördern. Je nach Situation geht es dabei mehr oder weniger um analytische Aufdeckung, denn im Fokus steht die Lösung. Der mentale Zustand 
ist wesentlich dafür, wie wir mit Herausforderungen umgehen. Deswegen gilt es, dem Aufmerksamkeit zu widmen. Gerade tiefe Trance wirkt sich sehr positiv auf die Selbstorganisationsfähigkeiten von Körper und Geist aus. Patienten berichten, dass sie sich insgesamt aufgeräumter, wohler und sicherer fühlen. Mögen diese Einblicke dabei helfen, besser zu verstehen, was bei einer sozialen Phobie vor sich geht. Da lassen sich bessere Entscheidungen treffen. Das Leben ist viel zu kostbar, um sich von Ängsten einschränken zu lassen. Besteht Interesse daran, beantworte ich hier auch Fragen, die für alle von Interesse sind. Überhaupt freue ich mich über respektvolle Kommentare, Erfahrung und Austausch. Es tut allen Beteiligten gut, wenn Menschen sich gegenseitig Mut machen. Carsten Noack, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen wir auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.